Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta e, bir sene önce veya bir buçuk sene önce yapmış olduğum Galatasaray'ın yeni stadyumunu inceleyeceğiz. Bakalım neler yapmışız, neler değişmiş. Tabi bu süreçte e, neler oldu, neler bitti. E, map'te neler değişti onları da hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, stadyumu girelim bakalım. E, bu arada bu map'i de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu şekilde girdiğimizde Gördüğünüz üzere bizi şöyle bir sokak karşılıyor. Bu sokağın hemen şu tarafında olması lazım. Bu tarafta da stadyum var. Şimdi oraya geçmeden önce zaten küçük bir şehir olmuş. Yani köy gibi bir yer olmuş. Şimdi burada mesela ne var? Parvote diye bir yer var. Burası neymiş? Sinema salonu herhalde. Hayır müzeymiş. Müze yapmışız buraya. İçi boş. İki boş bir müze. Yine burada evler var. Burada da aynı şekilde bir ev var. Yine iki boş. Ee, şurada ne var? Şuradaki de bir ev. Buranın içi dolu diyebiliyorum ben. Bakayım. Buranın da içi boş. Ha, yani içinde bir şey yok. Şimdi oradan da çıkalım. Burası da içi boş. Yine aynı modern bir ev var. Burası mı doluydu? Aynen burası doluymuş. Buranın da içi silinmiş herhalde. Hayret. Neyse. Sanki bir tane ev doluydu ama şurası mıydı? Hangisiydi bilemedim. Burada sadece bir yatak var. Orada bir şey yok. Burada da boş. Burada büyük bir mali tanemiz var. Evet. Tüm ee... Bloklar silindiği için içi boş gözüküyor diyebiliriz. Bu arada tek süpekimizde bulunmakta. Tek süpekimizde seçelim. Kodumu çıkar. Nerede Galatasaray? İşte burada. Aynen. Şimdi şu şekilde buradan da bir çıkalım. Buranın da bu arada arka bir bahçesi var. Şu şekilde bir büyük bir malikane. Bu arada zaten stadyumun yolu da gözüktü. E, stadyum yolu 3 katlı bir yol var. E, bunlar tabi otoparklara falan da çıkıyor. Şuradan bir giriş yapıyoruz. Bu arada şuradan da bir yol geçiyor. Burası küçük bir köy gibi bir yer. Tabi siz buraya istediğiniz şeyi de ekleyebilirsiniz. Bu arada sürümümüz 1.11.2. Bunun üzerindeki sürümler de çalışabilir. Ama altındaki sürümler de çalışmaz. Bunu da belirtelim. Bu arada bu mapin şerefine de videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bundan sonraki Stadyum hangisi olsun onu da yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Şu şekilde bir yolumuz var. Köprü gibi zaten. Bildiğim kadarıyla gerçekte de bu var. Burada bizim bayraklarımız karşılıyor. İşte Türk bayrağı ve Galatasaray'ın bayrağı karşılıyor. Aynı şekilde burada da büyük bir Galatasaray'ın bayrağı var. Burayı ben küçük bir otopark gibi bir şey yapmışım. Bunu aslında şöyle devam ettirebilirdik ama devam ettirmemişiz. Şu şekilde gittiğimizde zaten Türk Telekom Ayran'a yazısı geliyor. Şimdi nef stadyumu oldu diye biliyorum ama yanlışım varsa düzeltin siz. Abi gerçekten stadyumu büyük ve güzel yapmışız. Yani şu zamana kadar yaptığım en detaylı en güzel statlardan bir tanesi. İnşallah Fener'in stadyumunda bu şekilde yapabiliriz. Yani gerçekten detaylı aşırı detaylı bir şey olmuş. Benim çok hoşuma gidiyor bu stadyum. Baktığınızda zaten içi dışı mükemmel şekilde ilk önce bir dış kısmını gezdirmek istiyorum ki görün diye. E, şurada da zaten gördüğünüz üzere stadyumun 3 e, katlı bir taban kısmı var. Ama baktığın zaman gerçekten güzel bir stadyum. Burada bir bozulma olmuş. Ne olacak bir yıl geçmiş aradan tabi bir sürü şey değişti. Gayet normal yani bozulmaların olması. Abi stadyuma bak ya cidden mükemmel bir stadyum şu şekilde hatta çantları da fazlalaştırırsak 30 yaparsak Açılmadı hala çantlar Neyse orası açılır biz şu şekilde bir aşağıya inelim Aşağı indikten sonra ne yapalım Şurada iki tane gezeceğimiz yer var onun dışında Stadyumun içine gireceğiz. Bakalım stadyumun içinde neler var. Burayı sanki ben yapmıştım ya. Onun girişi nere? 
Siz de stadyumlarınızı veya maplerinizi e, göndermek istiyorsanız gönderin onları da inceleyelim arkadaşlar. Bu ikisini de ben tam olarak bilmiyorum ne diye yaptım hatırlamıyorum bile. Stadyuma nereden giriş yapılıyordu ya? Bak girişleri yapmamışız. Ya da silinmiş. Büyük ihtimalle silinmiş. Burada girişler vardı diye hatırlıyorum. Hatta locaların girişlerindeki kapılar bile silinmiş. Boşa çıkmış ya hepsi. Kötü olmuş. Neyse localardan giriş yapalım. Elimde kalan map bu herhalde. Bu kalmış. Diğeri yok çünkü girişler falan silinmiş hep. Nereye gittiyse. E, tekstür pek duruyor. Bu şekilde. Bu şekilde de işte. Hatta bir süt de içelim. Beyimizi gitsin. Bunları da boşalt. Gördüğünüz üzere zaten stadyum. Bu diyor yani bu. Stadyum ben buyum diyor. İki katlı locası bulunmakta zaten gördüğünüz üzere. Gerçekten detaylı yapmışız. Yine aynı buranın da bir şeyi yok. Girişi yok. Bu stadyumdaki girişler var mı? Tribün girişleri. Ha bak be. Gerçekten çok güzel. Ben bunu nasıl yapmışım? Nasıl yapmışım? Nasıl yapmışım? Hadi girişleri kapatmışız. Buradan birazcık da kopya çekelim. Burayı mesela ikili yapıp şurayı tekli koymuşuz. Burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Katlar nasıl? Ha, üst katlarda ikili yapıp üçerli yapmışız. Üçerli üçerli gitmiş daha sonra. Böyle bir dik bir stadyum yapmışız. Bence gayet güzel olmuş. Şuna bak be. Aşırı detay içeriyor. Aslında detay içermeyen bir kısmı da şunları yapmamışız. Bakın içerisi boş. Şey tarafına nasıl çıkıyoruz? Bak kale arkasında yapmamışız mesela. Bu olarak eksik. Ha. İşte ikinci kattan çıkıyormuşuz. Bir balkon kısmı burası. Gerçekten mükemmel yani diyecek hiçbir şey yok. Ufak tap, ufak tefek e, detay eksiklikleri var. Onlar da yapılsa gerçekten mükemmel şeyler ortaya çıkarmış. Şuradan çıktığımızda görüyorsunuz zaten. Aa, en üstte çıkacağım. Acaba yani sizce bunun gibi yabancı e, tabi bu yabancı ülkemizin şeyi de yabancı takımların stadyumları yapı, yapılsın mı yapılmasın mı onları da yapsak mı yapmasak mı sizce nasıl olur onları da yorumlar kısmında belirtirsiniz. Daha güzel olur. E, şimdi şu şekilde zaten baktığımızda yani benim nutkum tutuldu. Siz nasıl neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten bir yıl önceki halimle bence gayet güzel şeyler başarmışız. Baktığınızda aslında şeyi gezmedik biz. Soyunma odalarını gezmedik. Bu şekilde ambulans girişleri de var mı diye bakıyorum. Yok onlar kapalı tamam. Bir de bunun iç kısmı da doluydu diye hatırlıyorum ama. Umarım silinmemiştir. Buradan çıktığımızda aynen. Bak burada bile GS detayı. Logonun detayı. Başka bir yerde logonun detayı var mı? Bak tribünde de var mesela onu da göstermek istiyorum. Burada. Çok güzel değil mi ya cidden. Şunu bile yapmak bir başarı bence. Yani siz de bunun gibi statları yapın gönderin inceleyelim bakalım neler yapmışsınız neler çıkarmışsınız. Burada da bir detayımız var. Yerde de bir detayımız var. Ve üstte de bir detayımız var. Kupa. Aynı şekilde Türkiye Kupası, Süper Lig Kupası. Ya yapma ya. Şurası da mı silinmiş? Burada ne vardı? Otobüs girişi vardı herhalde. O yer gitmiş. 4 yıldız detayı. Burası ne? Burası formalar olduğuna göre ev sahibi takımın soyunma odası, lavabosu, banyosu şekilde hatta banyoda koymamışız herhalde ha, arka tarafına koymuşuz 
Bu da güzel olmuş. Bu şekilde bir detaylandırma yapmışız. Tekstür pekleri zaten görüyorsunuz. Ya sanki müze falan vardı ya. Ben öyle hatırlıyorum ama. Hakem odası, var odası diye yapmışız. Hakem odası burası. Var odası da burayı yapmışız. Şurada ne var? Deplasman takımının soyunma odası. Ya oğlum müze falan vardı. Başkan odası vardı. Hepsi gitmiş. Yani yapacak bir şey yok. Girişler vardı. Otobüste olması lazım. Hepsi gitmiş. Gerçekten hepsi gitmiş. Yazık olmuş yani. Yapacak bir şey yok. İsterseniz de siz tamamlayabilirsiniz. Zaten e, açıklamaya linkini koyacağım. Gerçekten bir detay stadyumu olmuş. Mükemmel bir şey. Yani. Şuradan da bir resim almak istiyorum ben. Şöyle. Bakalım Fener'in stadyumda nasıl olacak. Onu da zaten ilerleyen zamanda videoları geldikçe göreceksiniz. Ee, onu da bir değerlendirin bakalım. Yani sizce Fener'in stadyumu nasıl oluyor? Kötü mü oluyor? İyi mi oluyor? Bir de bir kodlama yapsak da şuranın e, açılır kapalır bir şekilde olması bir hayalim diyebilirim. Yani üstü açılır kapalır bir şekilde olan bir stat yapmak benim hayalim. Kısaca söyle. Stadyum bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olursanız sevinirim. Bunun gibi stadyumların gelmesini istiyorsanız da videoya like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.